மாணவ செல்வங்களுக்கு இனிய வணக்கம் நாம் இன்று காணொலி வாயிலாக காணவிருக்கும் பாடம் ஆறாம் வகுப்பிற்கான இயல் ஒன்றில் உள்ள செயல் பகுதியை காணவிருக்கிறோம் வாருங்கள் பாடப்பகுதிக்குள் செல்வோம் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் ஒன்று செயல் பகுதியின் தலைப்பு இன்பத் தமிழ் இன்பத் தமிழின் ஆசிரியர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாடப்பகுதிக்குள் செல்லும் முன் ஆசிரியரை பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை நினைவில் நிறுத்தி கொண்டு பாடப்பகுதிக்குள் செல்வோம் பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் கனக சுப்புரத்தினம் இவர் தன்னுடைய பெயரை பாரதிதாசன் என மாற்ற காரணம் பாரதியார் கவிதைகள் மீது கொண்ட பற்று இவர் பாடிய புரட்சிகரமான கருத்துக்கள் பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு இவர் பாடிய புரட்சிகரமான கருத்துக்களால் மக்கள் இவரை புரட்சி கவி என்றும் பாவேந்தர் என்றும் அழைத்தனர் பாரதிதாசனின் பிறப்பு இருபத்தி ஒன்பது நான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று இவருடைய பெற்றோர் கனகசபை லக்குமி அம்மாள் ஆவர் இவர் பிறந்த ஊர் புதுவை இவருடைய இறப்பு இருபத்தி ஒன்று நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு இவர் இயற்றிய சில நூல்கள் குடும்ப விளக்கு இருண்ட வீடு பாண்டியன் பரிசு தமிழ் இயக்கம் அழகின் சிரிப்பு குறிஞ்சி திட்டு ஆகும் நுழையும் முன் தாய்மொழியை தமிழ் இலக்கியங்கள் போற்றுகின்றன தமிழ் வணக்கம் தற்கால இலக்கிய மரபாக ஆகிவிட்டது பாரதிதாசன் தமிழை பல விதங்களில் போற்றுகிறார் கண்ணே மணியே என்று குழந்தையை குஞ்சுவது உண்டு அதுபோல அவர் நம் செந்தமிழுக்கு பெயர்கள் பல சூட்டி மகிழ்வதை காண்போம் தமிழ் என்று சொன்னாலே காதில் தேன் வந்து பாயும் உலகில் ஆயிரக்கணக்கான மொழிகள் பேசப்பட்டு வந்தாலும் அத்தனை மொழிகளுக்கு மிக தொன்மையான மொழி நம் தமிழ் மொழி கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திலும் வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த மொழி நம் தமிழ் மொழி என்னும் சிறப்பு தமிழுக்கு உண்டு கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தில் அப்படின்றது இந்த வரிகளின் பொருள் என்னென்னா கல் என்பது கல்வியை குறிக்கும் நம் முறையாக கல்வியை கற்பதற்கு முன்பே தோன்றிய மொழி நம் தமிழ் மொழி மண் என்றால் மன்னராட்சியை குறிக்கும் நமது நாட்டில் மன்னராட்சி நடப்பதற்கு முன்பே தமிழ் மொழி தோன்றிவிட்டது வாருங்கள் பாடப்பகுதிக்குள் செல்வோம் திரையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆறு வரிகளும் மனநம் செய்யப்பட வேண்டிய பகுதி பாடல் வரிகளை ஒரு தடவை பாடுவோம் அதுக்கடுத்து இதோட பொருளை பார்க்கலாம் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனமென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் நிருமித்த ஊர் இந்த ஆறு வரிகளுமே நம்ம மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய பகுதிகள் நம்மளுடைய பாட புத்தகத்தில் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பனிரெண்டு வகு வரிகளும் முதல்ல ப முதல்ல இருக்க ஆறு வரிகள் மட்டுமே நமக்கு மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய வரிகள் பிறகு உள்ள ஆறு வரிகளும் பாடுறேன் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனமென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் நிருமித்த ஊர் இப்பாடல் வரிகளுக்கான பொருளை பார்ப்போம் வாங்க தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் அமிழ்தம் அமுதம் தமிழ் தமிழை வந்து அமுதத்திற்கு இணையாக சொல்கிறாங்க அமுதம் வந்து தேவர்கள் உட்கொள்ளக்கூடியது அப்படின்னு இலக்கியத்தில் சொல்லுவாங்க தேவர்கள் உட்கொள்ளக்கூடிய அமுதம் எவ்வளவு சுவையாகவும் இனிமையாகவும் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இனிமையானது எங்களுடைய தமிழ் மொழி தமிழ் அமுதத்திற்கு இணையாக இணையானது மட்டும் இல்லை எங்களுடைய உயிருக்கும் இணையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த வரிகள் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் இல்லை எங்களுடைய தமிழுக்கு நிலவு அப்படின்னு பெயர் நிலவு 
இரவில் தோன்றும் ரொம்ப குளிர்ச்சியானது நிலவை பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இனிமையானது மக்களால் ரசித்து பார்க்கக்கூடியது அதே போல் எங்களுடைய தமிழும் இனிமையானதும் மக்களால் ரசித்து பார்க்கக்கூடியதுமாக இருக்கும் அடுத்து சமூக வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான நீர் நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகளுக்கு நீர் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி இந்த சமூக அடிப்படை வளர்ச்சிக்கு எங்களுடைய தமிழ் மொழியில் உள்ள கருத்துக்களும் மிக முக்கியம் அடுத்து தமிழுக்கு மனமென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் தமிழுக்கு மனம் என்று போர் பேர் மலரில் எவ்வளவு நறுமணம் வருமோ அது மக்களால் கவரக்கூடியது அனைவருக்கும் மிகவும் பிடிக்கக்கூடியது அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய தமிழ் மொழியை அனைவருக்கும் பிடிக்கும் வாழ்விற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஊர் மக்கள் ஒரு ஊரில் வாழ்கிறாங்கன்னா அவங்க வாழ்வதற்கு தேவையான அடிப்படைகள் எல்லாமே அங்கே இருக்கணும் அதே அளவுக்கு தான் மக்கள் வாழ் மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை கருத்துக்கள் எங்கள் தமிழ் மொழியில் இருக்குது தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்களுக்கு வேல் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு காரணமான பால் வேல் எவ்வளவு கூர்மையானதோ அதுபோல் எங்கள் தமிழ் மொழியில் உள்ள கருத்துக்களும் கூர்மையாகவும் அறிவுத்திறனை ஊக்குவிக்கதாகவும் இருக்கும் தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் நம்மளுடைய உயர்வுக்கு வானம்தான் எல்லை அப்படின்னு நம்ம நிர்ண ஒவ்வொருத்தரும் நிர் நிர்ணயிச்சுக்கிறோம் அதே போல் எங்களுடைய தமிழ் மொழியின் கருத்துக்களுக்கும் வானமே இல்லை அந்த அளவுக்கு நிறைய கருத்துக்களை கொண்டிருக்கு ஒருத்தவங்க அசதியாக இருக்கும்போது அவங்களுடைய சோர்வை நீக்கிறதுக்கு தேன் சாப்பிட்டா ரொம்ப உடலில் புத்துணர்ச்சி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தேன் எவ்வளவு மனித மனிதர்களோட சோர்வை நீக்குதோ அதை விட பல மடங்கு தமிழ் மொழியில் உள்ள கருத்துக்கள் மனிதர்களை ஊக்குவிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வால் கவிதைக்கு வைரம் போன்ற உறுதிமிக்க வால் வைரத்தால் செய்யப்பட்ட வால் எவ்வளவு உறுதி மிகுந்ததாக இருக்குமோ அதே போல எங்களுடைய கவிதைகள் கற்பனைகள் இலக்கிய இலக்கிய சுவை இலக்கணம் அவ்வளவும் தரமிகுந்ததாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கும் பாடப்பொருளின் விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் நன்றி